दो क्रिया सामने रख दिखाई ने एक है सोब्रम दी सोब्रम दी क्रिया ते एक है जाग दी संसार दी क्रिया नरमकार ते संसार दा ये डा सुख्यम पहेदा है ना तो शादी बुद्धि सुख्यम नहीं होंगी ऐसी कई बार उस पे दो अनजाने ही लग जाते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी सुख्यम है शब्द सुख्यम है इसलिए शब्द दे सुख्यम आंगनाल ऐसी इस सुख्यम पहेदनु जानना है कि वो पहेद है संसार ते नरमकार फर्क की है एक है एकमकार एक है संसार क्योंकि इस मूल मंत्र का आरंभ भी एकमकार को शुरू हुआ है गुरबाणी भी इस लाइन में भी आया है एकम एकमकार निराला उठ रहा है तो संसार की कहानी बखरी है उन्हें दो कहानियां तो जिधर फर्क है ना वो इन्हें दो लाइन में जो दस दिन तक कहने लगे सुब्रम अजूनी वो एकम कर जाएगा वो अजूनी है जन्म मरण तो रहता है सुब्रम अजूनी है भी होनी काट पी तर देख मुरारी जीओ ते अगली लाइन बच जाग दी संसार दी गल का कर दी ती कैन लगी ओ की है जन्म मरण को ए जाग बपनो ए बचारा संसार जन्म मरण ची फसिया हो पर एकुम कारण रह गए लो एथोसर्दा इस आज अजूबे में समझना बेस बन जाएगा एक उम्मीद निराल है संसार जरा है एक उम्मीद नहीं खराब नहीं इसलिए अजूबे में सदू बार बच कर दें कि एक बार नहीं कई बार कई जोना में चाया कई जन्म भयों की इच पतंगा कई जन्म गदमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर बिल्ड जोयो अगे जाके क्या नहीं लगे कई जन्म सैल कर करेगा कई जन्म गर्भ हिल करेगा कई जन्म साख कर उपाया लक्ष चौरासी जोन भर माया चौन बिच आया जन्म मरन को ये जग बपड़ो नाली दो लाइन में एक पासे ब्रह्मदी एक पासे जागदी एक लाइन में चाहे सोब्रम अजूनी है भी होनी ते नाली अगली लाइन में चाहे देता जन्म मरन को ये जग बपड़ो ते उनका जराला पन है कि संसार में जन्म दिया हो यार जिधर संसार जन्म मरन में चाहे ये जग बपड़ो जन्म मरन को ये उन्हें भी जन्म दिया हो यार ओ जराला है ओ अजूनी सुब्रम अजूनी कल के एक दिन निराला पन है एक उम एक उम कार निराला अगले पासे एक होल फस्ट है तेज पश्चिम करने में आमर हमेशा रहने वाला अजूनी जिधर जन्म मरण तो रहता है क्योंकि जदों 
जन्म लाया करता माता पिता दे पिता बिन बाल न हो माता पिता दे ते फिर माता पिता जी जात पात गोत का भी खिलावा नाला जाएगा देहधारी तो गुरु ने क्यों तोड़िया कह लगे देहधारी जन्म द जन्म लू माता पिता चाहिए ते बाबा कबीर जी ने भी एक गल आखी कबीर को स्वामी है सो ठाकर जाको माई ना बाप हो रहे मां बाप को तू मां बाप वाले रब मनी फिर मैं आराम हो द्वापर कृष्ण हो त्रेते राम भी भगवान मान लिया द्वापर के कृष्ण न भी भगवान मान लिया भगवान आख दिता असि संसार के लोग ने जिन्हों ने देहधारी भगवान की पूजा करनी सी जिन्हों ने मूर्त की पूजा करनी सी क्योंकि मूर्त सूरत तो ही बनती है जिंदगी मूर्त सूरत कोई नहीं होंगी मूर्त भी कोई नहीं शकल किसी की होगी ता ही उन्हें फोटो खिंचा गए सूरत तो मूर्त जन्म ल जिन्हें मूर्ति पूजा करनी सी जिन्हें मूर्त की पूजा करनी सी कोई सूरत भी चाहिए मूर्ति बना कृष्ण की मूर्ति राम की मूर्ति देखते दे पता लग जाता है भी एक कृष्ण की मूर्ति बनाई गई है मूर्ति राम दे क्योंकि दोह की सूरत सीरत फर्क है कोई निशानी बनानी पाएगी इसलिए गुरमत ने सू गुरु के बेहतरत तो मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं सिखाई अस गुरु की भी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे भी कई बार साढ़े बच्चों भी भरण भुलेखा ब्राह्मणिजम के प्रभाव थले पै जाता क्योंकि सूरत तो ही मूर्त बनती है इसलिए मूर्ति की पूजा करने वाले ने सूरत जरूरत महसूस की इसलिए उन्हें किसी जन्म लैन वाले सूरत का नाम भगवान रख लिया क्योंकि भगवान की मूर्ति तो ता ही बना पहला सूरत निश्चित करता था तो जो जन्म होया कि माता पिता तो नहीं हो कबीर ने आख दिता कबीर को स्वामी है सो ठाकर जाको माई ना बात हो क्योंकि जे मां बाप का मसला आया तो जात पात का भी मसला आया वो भी बन गया राम जो भगवान आखोगे तो नाल रघुवर भी आखोगे क्योंकि रघु जात में पैदा हो रघु जात में पैदा हो इसलिए रघुवर भी एक भगवान रघुवर है जो कृष्ण भगवान आखोगे तो वह जादव कोल में जो पैदा होया है वह जादव भी आखवाएगा क्योंकि यही गलत सू श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो स्पष्ट शब्द समझनी पैदा और जो जो अभी गुरबाणी के नेे होवे साढ़े कई भरम भुलेखे दूर हो एस जरा मैं प्रबंध दे रहा है इस लाइन का अभी अगली लाइन देखो कह लगे एकम कार जड़ा है 
ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਦਵ ਅਖਵਾਨਾ ਪਿਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਘੂਬੰਸੀ ਅਖਵਾਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਰਲਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਪਣ ਕੀ ਹੈ ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਸੁ ਜਾਤ ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗੋ ਅਗੋਚਰ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਅਜੂਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਇਹ ਜਨਮ ਉਪਰੋ ਇਹ ਅਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਇਹ ਜਨਮ ਉਪਰੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜੀਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੇ ਲਈ ਪਗਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਆਈ ਸੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਨ ਕੋ ਇਹ ਜਗ ਬੋਲੋ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਪਣ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਗਜ਼ਾਪਲ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਖਿਆ ਸੀ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਨੰਦ ਸੁਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੂੰ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਨੰਦ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦ ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦ ਨੇ ਕਾ ਕੋ ਜੇ ਧਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੋ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਤਵੇ ਨੰਦ ਤਹਾ ਥੋਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗੋ ਦੋ ਨੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ
ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੰਜਾ ਸੋ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ ਸੱਚ ਜੋ ਆਜ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨ ਕੋ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿ ਤੋ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦ ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦ ਨੇ ਕਾ ਕੋਰੇ ਤਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੋ ਦੇ ਸੁਣਾਈ ਤਵੇ ਨੰਦ ਕਹਾਂ ਤੋਰੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਪ ਕੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਦੀਵਾਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਸ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਉਧਰ ਰਾਮ ਨਾਮੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਬਿਰੋਧ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤ ਉਸ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਿਖੇ ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਦਾਰ ਰਾਖੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਲਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤ ਸਿੱਧਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਠਵੀਂ ਛੱਤ ਆਈ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਸਦਵੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਕਰ ਰੱਖੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਥਿਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਨ ਕਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਰਾਇਨ ਇਹ ਕਿ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੜਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਰਾਇਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਮਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿ ਨਰਾਇਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸਿੰਦੀ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਕੂਏ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਮੂ ਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੁਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਝੂਲਾ ਟੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਆ ਫੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਤ ਕਰਦੇ ਦਾ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜਿਆ ਸਗਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਲਾ ਰੋਣੀ ਤੁਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਰੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਸਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਲਾ ਰੋਣੀ ਉਹ ਭਰਿਆ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲ ਜਿਤ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖੇ ਰੱਬ ਜੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਸਗਲ ਪ੍ਰਾਪ ਦੇ ਲਰੂਨੀ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕਰ ਜੋਨੀ ਉਹ ਅਰੋਣ ਹੈ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿ ਉਸ ਸਮਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰੋਣੀ ਤੇ ਮੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਰਹੋ ਸਮਾਏ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੋਨੀ ਕੈਸੇ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੋਨੀ ਕੈਸੇ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਾਏਗਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤਾ ਕਾਹੇ ਤਾ ਜਾਨ ਜਨਮ ਵਰਤ ਆਸ਼ਤ ਜਨਮ ਆਸ਼ਤਮੀ ਕੋ ਕਿੰਨੋ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਨਮ ਅਸ਼ਤਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਤਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਮਨਸੂ ਪਿਛੂਰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਤਮੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੂਨੀ ਕਾ ਕੈਸੇ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਤਾ ਜਾਨ ਵਰਤ ਦਸ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਮ ਆਸ਼ਤਮੀ ਤੋਂ ਕੀ ਨੋ ਹੈ ਜਨਮ ਅਸ਼ਤਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਾਂ ਪਾਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਮਾ ਕੇ ਅੰਧ ਕੰਦ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪਾਹਨ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਾਂ ਪਾਹਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਮਾ ਪ੍ਰਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਹਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਮਾ ਤੇ ਅੰਤ ਕੰਦ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਮਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੋਈ ਜਨਮਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹ
ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੂਨੀ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਿਓ ਜਾਂ ਕੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਖਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੂਨੀ ਸੋ ਕੈਸੇ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਕਹ ਲਈ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਐਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਲਿਆ ਮਤ ਸਮਝ ਕਿ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਮਸਤ ਹੈ ਅਵਰ ਕਿਸ ਕੇ ਅਵਰ ਮੂਲ ਕਿਸ ਕੇ ਰਾ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੋ ਮੈਂ ਤਤ ਨਾ ਹੈਰਾ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲੋ ਏ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ ਅਵਰ ਮਿਲਖ ਕਿਸ ਕੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੋ ਮੈਂ ਤਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੂਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣ
समझते हैं देवी की बसा नहीं है तन के जेड़ा मंत्र मा मंत्र गुरु ने देता है सब गुरु बाणी कि मा मंत्र गुरु देता है सो ए मंत्र साडे हृदय विच फस जाए ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਦਾ ਜਾ ਚੱਲਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ